Amen. We're going to be doing a series looking at the book of Daniel. Sur le livre de Daniel. Now, there are many truths that are contained in this book. Il y a de qui se dans ce livre. And we could approach this book in many different ways. Et nous de many of you who are watching this presentation Et vous qui la are already very familiar with the book of Daniel. Sont déjà très avec le livre de Daniel. And if you've been on this message for any length of time, Et si vous êtes sur ce message depuis plusieurs temps, There are many things that you'll understand. Depuis longtemps, du moins, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. That we're going to be discussing in this series. Et uh, ce sont des choses que nous allons présenter durant cette série. What we want to look at specifically in the book of Daniel. Ce que nous voulons regarder de façon particulière dans le livre de Daniel. Is the work of the third angel. C'est l'œuvre donc du troisième ange. So hopefully, mm -hmm. we're going to see that we can identify the third angel. Donc euh, nous allons voir, euh, nous l'espérons que nous pouvons identifier le troisième ange In the that's these chapters. dans l'illustration qui est décrite dans ce premier chapitre de Daniel. Now, whenever we do a presentation, Lorsque nous faisons une présentation in agreement with the scriptures, en accord avec les Écritures, We bring forth things old and things new. Nous introduisons des anciennes choses, mais aussi des nouvelles choses. And we'll be following that principle in this series. Et nous allons uh, suivre ce principe dans cette série. So we'll be reviewing many things that we already understand. Donc nous allons faire une révision de plusieurs choses que nous comprenons déjà. And also discussing some new things. Et nous allons également discuter de nouvelles choses. The way of expressing this. Another way of expressing this mm -hmm. is the principle of repeat and enlarge. Et une autre façon d'exprimer cette pensée, c'est la notion de la répétition et de l'élargissement. So we're going to repeat things that we already understand. Nous allons donc répéter les choses que nous avons déjà comprises. And we're going to enlarge upon them. Et nous allons donc les élargir. In any series, dans quelle quel que soit la série, you cannot always go back to the very beginning of people's understanding. Vous ne pouvez pas aller vraiment au commencement de la compréhension d'une personne. You always have to start at a certain position. Il nous faut toujours donc commencer à une certain, un certain point. And that means that you have to assume certain things. Et euh, donc cela signifie qu'il nous faut euh, euh, donc affirmer certaines choses. So when we come to a position of um, that I'm not going to demonstrate or prove. Donc quand nous arrivons dans un endroit où je dirais euh, je ne peux pas euh, prouver, je vais pas le prouver. I try to endeavor to explain that I'm just assuming that you already know this. Euh, ce que je, je, je vais exprimer en disant cela que je vais pas le prouver, c'est parce que vous le, je comprends que vous le connaissez déjà. So with that in mind, we just want to go to the board. Alors euh, avec cela à l'esprit, nous irons donc au tableau. And we want to make um, our first statement. Ah, you prefer to be there. <coughs> so we're going to just quickly review mm -hmm. our reform line. Donc nous allons revoir rapidement notre ligne de réforme. We understand that our reform line is primarily based upon the Millerite history. Nous comprenons que notre ligne de réforme est basée sur euh, celle des Millerites. We can begin our history. In the year 1989. Nous pouvons donc commencer notre histoire euh, en 1989. Et nous comprenons que cette date correspond donc au temps de la fin. TDF, pardon. But we tend to concentrate on the year 2001, September the 11th. On va se concentrer sur l'année euh, le 11 septembre 2001. We do that because of the parallels with Millerite history. Nous faisons cela en raison du parallèle avec l'histoire des Millerites. I will ex briefly explain that. Et nous allons l'expliquer brièvement. Then we've come to understand. Et ensuite donc nous sommes parvenus à la compréhension suivante. Our second way might way mark to be the midnight cry. Que notre seconde balise correspond au cri de minuit. And the one that we concentrate on the most is the Sunday law. Et euh, la balise sur, la, euh, sur laquelle toute notre attention était fixée, c'était la loi du dimanche. Now we could go to the close of probation. Et nous pouvons continuer jusqu'à la... Si, au, 
Close, non, FTG, pardon. Euh, la fin du temps de grâce, on peut continuer l'année jusqu'à la fin du temps de grâce. And we can get all of these waymarks. Et nous pouvons donc obtenir toutes ces valises. And see how they were typified in Millerite history. Et voir de quelle façon elles illustrent, elles typifient l'histoire des Millerites. But not only in Millerite history. Mais non seulement l'histoire des Millerites. But in many other Bible stories. Mais beaucoup uh, d'autres histoires uh, bibliques. But we want to be careful when we say in many histories. Et nous voulons être prudents lorsque nous, nous disons uh, beaucoup d'histoires bibliques. Because we've come to understand mm -hmm. that we can find this history, this story. Parce que nous sommes parvenus à la compréhension que nous pouvons trouver donc cette histoire. In all the stories of the Bible. Dans toutes les histoires de la Bible. So we understand. Donc nous comprenons. That all the prophets. Spoke more about our time than their own. Nous avons compris que tous les prophètes parlaient plus pour notre temps que pour le leur. The Bible says that these things, mm -hmm. the things that are written in the Bible, la Bible déclare que les choses, ces choses qui sont lues dans la Bible, were written for our admonition. Ont été écrits pour notre admonition. Admonition means our instruction, our encouragement. Et l'admonition, ça signifie notre encouragement, notre instruction. Upon whom the ends of the world have come. Nous sur qui les fins du monde sont arrivées. Now when that was written in the New Testament. Donc quand cela a été écrit, euh, ces choses ont été écrites dans l'Ancien Testament. The writer was speaking about his own time period. L'écrivain parlait donc de sa propre période de temps. So he was speaking about the end of the world in his time period. Il parlait donc de la fin du monde dans sa période de temps. But we understand the perfect fulfillment to be in the period in which we are living. Mais nous comprenons que l'accomplissement parfait de la fin du monde c'est dans notre période de temps. For many years, pendant plusieurs années, as this message has developed, alors que ce message a été développé, our focus was upon these three waymarks. Notre attention était euh, axée sur ces trois valises, mm -hmm. le 11 septembre, le prix de minuit et la loi du dimanche. And we will explain mm -hmm. that this would be the first, the second, And the third angel's messages. Et nous expliquions que euh, cela, ces trois balises correspondaient à l'arrivée des trois anges. Of course, we get this uh, symbology, this numbering, mm -hmm. from Revelation chapter 14. Et bien sûr, nous avons pris euh, ces nombres 1, 2, 3, tirés d'Apocalypse 14. And we also understand that this is the everlasting gospel. Mais nous comprenons aussi que cela symbolise l'évangile éternel. But as, we, as our studies progressed, Et alors que notre étude a progressé, we found that this three-step process is found throughout Scripture. Nous avons découvert que ce processus de test en trois étapes se trouve dans toutes les écritures. It's just cloaked in different symbology. Cloaked. It's covered. Ah oui, il est habillé euh, ou couvert euh, sous euh, d'autres symboles. When you begin to unearth the symbology, et quand on euh, découvre donc le symbolisme, you can begin to see that these three steps, vous pouvez voir donc qu'il y a trois étapes, are typified or symbolized, que ces trois étapes typifient ou symbolisent, by many images. Euh, ces trois étapes sont symbolisées ou typifiées par plusieurs euh, figures, images. So it could be three angels. Donc ça peut être un schéma de trois anges. It could be the work of the Holy Spirit. Cela peut représenter l'œuvre du, euh, du Saint Esprit. As brought to view in uh, the book of John chapter 16. Qui est présenté uh, dans Jean euh, 16. It could be the instruction of the Apostle Paul. Ça peut être aussi euh, représenté par l'instruction de, de l'apôtre Paul. When he's speaking with Felix. Quand il parle avec Felix. In Acts chapter 24. Dans Acte 24. Or it could even be. Mais ça peut être aussi. Three kings. Trois rois. Or three messages. Ou bien trois messages. Or three laws. Ou trois lois. This three-step process. Et ce processus de test en trois étapes can be found throughout the scriptures. peut se retrouver dans toutes les écritures. And when we understand that, Et lorsque nous parvenons à cette compréhension, we can begin to really see nous pourrons voir que la Bible est speaking more about our time than the history in which those prophets wrote. Nous pouvons comprendre que la Bible parle plus de notre époque que euh, celle des hommes qui les ont écrites. When we look at the book of Revelation, lorsque nous regardons le livre de l'Apocalypse, and we speak about these three messages, et que nous parlons de ces trois messages, our minds turn to Revelation 14. Notre esprit va vers Apocalypse 14. And we know that Revelation 14, 
Et nous savons qu'Apocalypse 14 was fulfilled in the history of the Millerites. A été donc accompli dans l'histoire des Millerites. But that history was not a perfect fulfillment. Mais cette histoire là n'était pas un accomplissement parfait. Of the history in which we live. De l'histoire dans laquelle nous vivons. And it wasn't a perfect fulfillment of those very words. Et ce n'était pas un, un accomplissement parfait de ces mots même. At a later time in our studies, we'll show a spirit of prophecy quote that confirms this. Et uh, plus tard dans notre étude, nous allons voir une citation de l'esprit de prophétie qui confirme ces dires. And then we can look at Revelation 18. Et ensuite, nous pouvons regarder Apocalypse 18. And we understand that Revelation 18 and Revelation 14. Et nous comprenons qu'Apocalypse 18, uh, 18 uh, et 14 must be connected together. Doivent être liés ensemble. Because the language is very similar. Parce que le langage est très familier et similaire. As our message has developed, alors que notre message est en train d'être développé, we've begun to understand, nous sommes parvenus à comprendre, that the work of the gospel, que l'œuvre de l'évangile, as it goes from the church to the world, alors que tu vas euh, de l'église ensuite vers le monde, following the principle that's given in the scriptures, en suivant le principe donné dans les écritures, the judgment must first begin in the house of God, car le jugement commence premièrement par la maison du Seigneur, we begin to understand it in a very specific way, nous l'avons uh, compris uh, d'une façon très particulière, and we are now able, et maintenant nous sommes capables, to lay that progression of the gospel work, de euh, suivre donc la progression donc de ce euh, l'œuvre de l'évangile on this very line that we've got here sur cette ligne là que nous avons euh, au tableau and one of the most important truths that we've uh, discovered in recent times et l'une des l'une des vérités importantes que nous avons euh, découvert euh, récemment is not only that the gospel first begins in the church and then ends in the world ce n'est pas euh, simplement que l'évangile euh, par arrive Premièrement dans l'église et ensuite va vers le monde. Which we already understood in a general way before. Parce que ça nous l'avons compris d'une façon générale auparavant. But now we understand in a very specific way. Et maintenant nous le comprenons d'une façon très particulière. Because we can now put events connected with the work of the church and the work in the world. Et maintenant on peut placer des événements qui correspondent à l'œuvre de l'église et à celle du monde. But now we've begun to understand Mais maintenant nous sommes parvenus à la compréhension that the work of the gospel, que l'œuvre de l'évangile, the work of these three angels, l'œuvre de ces trois anges, that's occurring in the church, qui se passe dans l'église. When we talk of the church, we mean the Seventh Day Adventist church. Quand nous parlons de l'église, nous parlons de l'église adventiste du septième jour. Is itself happening in a very specific order. Et euh, cette œuvre là se passe vraiment un, dans, une, dans un ordre bien particulier. Now once again, une fois de plus, we see that there's imagery or symbology in the scriptures. Nous avons vu qu'il y a donc des, un symbolisme ou bien euh, euh, une illustration euh, à l'intérieur des écritures. Now often when we use those symbols, et souvent lorsque nous utilisons ces symboles, people who are not familiar with this message, les personnes qui ne sont pas familières avec ce message, misunderstand what we're Teaching. Euh, ne comprennent pas euh, ou, ou comprennent mal ce que nous enseignons. So we want to be very clear nous voulons être très clairs that the words that we choose que les mots que nous choisissons are only symbols. sont simplement des symboles. They're not to be understood literally. Ils ne doivent pas être compris de façon littérale. So when we think about the work of the gospel in the church, et lorsque nous réfléchissons sur l'œuvre de l'évangile à l'intérieur de l'église, most Adventists, la plupart des Adventistes, they understand that it's talking about the development of the 144,000. Pense que cela parle du développement des 144,000. And we agree with that. Nous sommes d'accord avec cela. But Adventists, in by and large. In general, mais euh, les Adventistes en général, they haven't been able to go any further than the understanding of the 144,000. Ils n'ont pas pu aller plus loin que les 100, que la compréhension des 144,000. But we now understand, mais maintenant nous comprenons, in much more detail, dans beaucoup plus de détails, hein, the development of that number. Le développement de ce nombre, that group of people, de ce groupe de personnes. And we now understand. Et maintenant nous comprenons 
based upon a number of witnesses in the scriptures basé sur plusieurs témoins dans les écritures that the work of the gospel que l'œuvre de l'évangile occurs in the church qui se passe à l'intérieur de l'église occurs in two steps se passe en fin de compte en deux étapes when we lay that information on this line et lorsque nous avons placé cette information sur la ligne from 9 to the sunday law donc à partir du 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche the first step La première étape occurs from 9/11 to the midnight cry. Se passe donc euh, du 11 septembre au cri de minuit. And the second from the midnight cry to the Sunday law. Et la deuxième étape c'est du cri de minuit à la loi du dimanche. What we have to remember. Nous avons, euh, nous devons nous souvenir. When we use these terminologies, 9/11, midnight cry, Sunday law. Et lorsque nous utilisons cette euh, ce symbolisme, 11 septembre, cri de minuit, loi du dimanche. We're picking those phrases out of inspiration. Nous euh, tirons euh, ces phrases là de l'inspiration. So the term midnight cry. Donc le terme cri de minuit is a phrase that we've borrowed from Matthew 25. Est une phrase que nous avons euh, euh, prise de Matthieu 25. The Sunday law is spoken extensively by Adam White. Et la loi du dimanche est parlée de façon très large par Ellen White. But this is Revelation 14 verses 9 to 11. Mais la loi du dimanche il s'agit d'Apocalypse 14 les versets 9 à 11. It's talking about the receiving of the mark of the beast. Ça nous parle donc de la réception de la marque de la bête. Now the date 9/11. Et la date par contre le 11 septembre. Of course is not found in inspiration. Bien sûr n'est pas trouvé dans l'inspiration. But even there. Mais même là. We have many clues. Nous avons beaucoup de clés. Many pieces of a jigsaw puzzle. Beaucoup de pièces de puzzle that you can bring together que nous pouvons rassembler to establish that this way mark is a is a truthful position to understand et que cette balise est une euh, est, est un point important à comprendre so what we're assuming in this presentation this Donc, series dans, dans, durant cette série nous pensons nous confirmons is that we accept that these three way marks are valid and true Euh, que ces trois euh, balises sont valides et vraies. And as I just said, et comme je viens de le dire, between these two way marks, entre ces deux balises, en septembre et crise de minuit, the work of the gospel in God's church is going to be accomplished in one group of people. L'œuvre de l'évangile va être accomplie au sein d'un seul groupe de l'Église. And then it's going to move to a second group. Et ensuite, ça va se poursuivre vers un deuxième groupe. When you can see this principle, this truth, lorsque vous pouvez voir donc ce principe, cette vérité, you can begin to understand mm -hmm. the concept of repeated enlargement. Vous pouvez comprendre le concept, le principe de la euh, répétition, de l'élargissement. Now, a mathematical term for this. Non, un terme mathématique pour cela is called fractals. Est appelé fractal. Fractals are very specific way of expressing something les fractales c'est une façon très spécifique d'exprimer quelque chose mm. but the way that we normally uh, think about it is repeat and enlarge mais la façon dont nous euh, le résumons en fin de compte nous y pensons c'est la notion de la répétition de l'élargissement so i just want to show that graphically here donc j'aimerais vous montrer cela de façon graphique ici that if we've got three steps si nous avons donc trois étapes and these three steps is the work of the everlasting gospel. Ces trois étapes représentent l'œuvre de l'évangile éternel. This work finishes here at the Sunday law. Cette œuvre là donc finit se finit à la loi du dimanche. The completion of this work. L'accomplissement donc de cette euh, euh, is identifying the completion of the work by God in his church. Uh, uh, represent donc la fin de l'œuvre par Dieu au sein de son église. So even though we have the close of probation here, et même si nous avons donc la balise de la fin du temps de grâce après la loi du dimanche, what we want to understand, ce que nous aimerions comprendre, is that whenever we see a number three, c'est là uh, à l'endroit où nous voyons un chiffre trois, which is the last step in the gospel message, qui est la dernière étape donc de, du message évangélique that this represents a close of probation in and of itself cela représente euh, en lui-même la fin une, la fin du temps de grâce euh, donc euh, le nombre 3 représente la fin euh, du temps de grâce so when we identify the close of probation here mais lorsque nous identifions après la loi du dimanche la fin du temps de grâce we're speaking 
about something very specific. Nous parlons là de quelque chose de très particulier. This is the close of probation for all of mankind, everybody on earth. Et là, cette fin du temps de grâce qui a lieu après la loi du dimanche est pour euh, euh, toute l'humanité. Now, what we could do, if that is true, and it is, Et ce que nous pourrions faire, si cela est vrai, mais c'est vrai, we would know that there would be a three. Nous serons, nous pouvons dire qu'il y a aussi un 3, un chiffre 3 à la fin du temps de grâce pour l'humanité. Or a third step. Ou bien un, une troisième étape. That should be connected with this close of Qui doit être donc en lien avec cette balise, la fin du temps de grâce pour toute l'humanité. And then we would also know. Et nous euh, saurons également. That there would be a close of probation. Que à la loi du dimanche, là, il y a une fin de temps de grâce. Here for the church. Pour l'église. So this is representing the world. Donc la fin du temps de grâce pour l'humanité après la loi du dimanche représente le monde. And how do you say world? W? Uh, M. M. Monde. Yeah. And church? C, uh, e, e, pardon. E with an accent. So this is for the church and this is for the world. Donc la loi du dimanche représente donc euh, la fin du temps de grâce pour l'Église et la fin du temps de grâce euh, pour l'humanité après la loi du dimanche, c'est pour le monde. The understanding of fractals. La compréhension des fractales. Helps you to explain many, many anomalies or difficulties that are found in the scriptures. Nous permet de comprendre et d'expliquer euh, beaucoup euh, d'anomalies ou de difficultés qui se trouvent dans la Bible. And not only in the scriptures. Mais non seulement dans les écritures but also in Ellen White's writings. mais également dans les écrits d'Ellen White Now, we know as Christians, en tant que chrétiens nous savons that when we think about the Godhead, quand nous par par parlons de la divinité when we think about the, the role and the position of the Godhead, quand nous euh, pensons euh, au rôle et à la fonction, la position donc de, de la divinité, that Satan is always in the business of replicating those truths. Que Satan est toujours euh, en affaire pour répliquer euh, cette vérité. And manipulating them. Et aussi de, pour les manipuler. An example of this. Un exemple pour cela. One of the fundamental truths that Christians hold on to. Une des vérités fondamentales tenues par euh, les chrétiens is the virgin birth of Jesus Christ. C'est euh, la naissance de Dieu par une vierge. But if you go hundreds and maybe thousands of years before the birth of Christ, mais si vous allez euh, euh, des centaines d'années euh, euh, ou des milliers d'années avant la naissance de Christ, in many civilizations across the world, dans plusieurs civilisations euh, dans le monde. They already had a tradition of a virgin giving birth to a child. Ils avaient ces 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 euh, ces civilisations avaient déjà des euh, traditions euh, euh, concernant une naissance euh, par une femme vierge. If we were to turn to Daniel 11, et si nous voulons aller dans Daniel 11, and we would think about the king of the north, et nous voulons penser donc au roi du nord, you can see quite clearly in that chapter, vous pouvez voir de façon très claire dans ce chapitre, that the king of the north is someone who is evil. Nous pouvons voir que le roi du nord est quelqu'un de méchant. But what we need to understand, mais ce qu'il nous faut comprendre, is that the imagery and even the terminology of the king of the north c'est que euh, l'illustration la terminologie euh, pour, au sujet du roi du nord is borrowed from the work of the godhead et euh, tiré et emprunté de l'œuvre de la divinité the reason why at the end of the world there's a threefold enemy that comes against god's people la raison pour laquelle euh, il y a trois ennemis à la fin du monde euh, qui vient euh, qui attaque le peuple de dieu we can identify them as the dragon the beast or the false prophet nous pouvons l'identifier euh, comme le dragon la bête et le faux prophète or catholicism Protestantism and spiritualism. Ou bien le catholicisme, le protestantisme et le spiritisme. That the reason there's three. La raison pour laquelle il y a trois groupes, il y a trois trois personnes. Is because trois they. Trois entités du moins. They base that model upon the Godhead. C'est parce qu'ils ont basé ce modèle, cette illustration sur euh, celui de la dé déité. If you trace the work of this threefold enemy. Et si vous euh, retracez l'œuvre de ces trois ennemis. Through history. Euh, euh, à travers l'histoire. You'll see that there's a progressive revelation of their work. Vous verrez qu'il y a une euh, euh, progression de leur œuvre. And this is the same with the Godhead. Et, et il s'agit de la même chose pour la divinité. So when we 
look at fractals. Donc quand nous regardons au fractal, it shouldn't come as a surprise to us. Donc cela ne devrait pas euh, nous surprendre. But spiritualism que le spiritisme has already entered into the field est déjà entré dans ce champ of using fractals to explain their idea of the universe. Est déjà entré dans ce champ de, de fractal pour pouvoir expliquer leur univers. But spiritualism Mais le spiritisme is just borrowing a concept that God had already given to his people. A utilisé, a emprunté un, un principe que Dieu a toujours donné à son peuple. But we are only now coming to understand. Mais nous parvenons uniquement maintenant à, à le comprendre. Now it's not very easy to identify fractals in scripture directly. It is not easy. It's not easy. Ce n'est pas facile d'identifier les fractales dans la Bible. But once you become familiar with it, Mais quand vous uh, êtes familier à cela, you can begin to see that it's there, this principle. Vous pouvez uh, voir, commencer à voir que ce principe s'y trouve. And it explains many things. Et que ce principe explique beaucoup de choses. So what we're explaining now Donc ce que nous sommes en train d'expliquer maintenant is another assumption C'est une autre uh, assumption you confirm something um, I'm assuming that you know it Donc uh, je I'm not going to prove it Je ne prouve pas mais je pense que vous le connaissez le savez The fractals are a valid biblical methodology of understanding things in scripture Que les fractales ce sont quelque chose c'est une méthodologie valable Pour pouvoir comprendre les écritures. So when we talk about these two groups in Adventism, Donc lorsque nous parlons de ces deux groupes au sein même de l'adventisme, we would expect to see nous euh, voudrions voir that there would be three steps to this first group. Donc pour le premier groupe du 11 septembre au cri de minuit, il y aura un processus d'étape en trois. And then there would be three steps for the second group. Et pour le deuxième groupe du cri de minuit à la loi du dimanche, il y aura aussi un processus en trois étapes. And I've already identified that it is a closed probation you'd have a third step. Et nous avons déjà identifié qu'il y a une fin de temps de grâce pour le monde. Il y a aussi c'est le troisième euh, euh, la troisième étape. So we could see there's this third step for the world. Donc il y aura aussi un processus en trois étapes pour cette fois le monde. Now, if you can begin to become familiar with this, this is quite a, a beautiful pattern to understand. Et si vous commencez à être familier avec ce, ce schéma, qui est vraiment un schéma merveilleux. But it explains many of the problems that Adventists face when they, when they try to understand end-time prophecy. Et uh, cela explique uh, les difficultés rencontrées par les Adventists lorsqu'ils essayent d'expliquer les prophéties de la fin des temps. On this message... Dans ce message, we've understood these truths for for some time now. Nous avons compris uh, ces vérités des fractales depuis un certain temps déjà. And then our understanding increased another step. Et Donc maintenant step là, further. notre compréhension a grandi. What we began to understand, ce que nous sommes parvenus à comprendre, were some further details about this third step. C'était donc, uh, ce sont donc des détails supplémentaires concernant le la troisième étape. When we think about these three angels, the work of these angels, Quand nous pensons à ces trois anges, à l'œuvre de ces trois anges, what we've taught for a long time, ce que nous avons enseigné depuis longtemps, is that the work of the first and second angel, l'œuvre du premier et du second ange, has something that's connected with it, ont quelque chose qui leur est lié, qui sont liés, qui est lié à eux. Probationary time. Il y a donc la, euh, le, le temps de grâce qui est lié. So if I draw this schematically, we could see that number one would go up to here. Donc si je le euh, dessine, on va voir que le nombre un va jusqu'au deux et le deux va jusqu'au trois. And number two would go to this time attached to these. Donc euh, et le nombre deux, il y aura ce, ce temps là qui lui est attaché. And we've understood. Et nous avons compris that the third angel que le troisième ange is a singular point in time est un point uh, unique dans le temps we could describe it as a a moment of crisis on peut le décrire comme étant un moment de crise when suddenly everything around you begins to collapse quand uh, soudainement tout ce qui se trouve autour de toi commence à s'effondrer and depending on what the dynamic is you or the people around you or the world is thrown into a crisis et quel que soit la dynamique dans laquelle on se trouve soit nous nous ou bien le monde se trouve dans une crise 
So we, on many different witnesses, sur, euh, basé sur plusieurs témoins, we could see that there was time to develop things here. Que, euh, entre, euh, avant la troisième étape, on nous possède donc du temps pour euh, développer quelque chose. To develop your character. Pour développer notre caractère. But here at the third point, Mais ici, à la troisième étape, it would be a crisis event. il y aura donc euh, un événement de crise. Un événement où vous would show people what you are really like un événement qui permettra que vous de montrer aux gens qui vous êtes circumstances would strip away all of your excuses and your pretenses et les circonstances qui auront lieu vont euh, balayer toutes vos excuses and you'll be exposed for what you really are et vous serez exposé et on découvrira qui vous êtes réellement but in recent times mais euh, récemment We begin to we begun to understand. Nous sommes parvenus à comprendre that actually this third angel que ce troisième ange has some time attached to it. A un, une notion de temps qui lui est attaché. So the attachment of time with the third angel. Donc euh, cette notion de temps attaché au troisième ange is a further development of truth. Est un, un développement euh, euh, avancé de la vérité. And as we consider this uh, third angel, et alors que nous considérons ce troisième ange, we need to be very careful. Il nous faut être très attentif. How we handle the relationship of time. Comment nous euh, euh, gérons cette euh, notion de temps? On one level. Sur un niveau. We want to understand that there is some time element attached to the third angel. Nous voulons comprendre qu'il y a un élément de temps attaché au troisième ange. But we don't want to leave the impression with people. Mais nous ne voulons pas les donner l'impression aux gens. That during this time period, que durant cette période de temps, you have an opportunity to sort yourself out. Vous avez une opportunité donc de uh, changer. To change. So there is this time element is is not trying to portray the concept. Donc cette notion de temps ne n'illustre pas le concept, le principe. That you can do something about your character here. Selon lequel il vous est possible de faire quelque chose au sujet de votre caractère. It's expressing the reality. En fin de compte, il exprime la réalité. The real life is complicated. Euh, et la vie réelle est compliquée. And a number of things must happen. Et que plusieurs choses doivent con, euh, arriver. Now our focus is being more and more turned to this event here, the third angel. Et euh, notre attention est euh, tournée de plus en plus vers ce troisième ange là. That shouldn't surprise us. Et cela ne devrait pas nous surprendre. Because the work of the third angel. Parce que l'œuvre du troisième ange. Should absorb all of our interests devrait absorber toute notre attention. Our whole time should be spent contemplating this this truth about this work of this angel. Et tout notre tout notre temps devrait euh, être utilisé à contempler l'œuvre de ce troisième ange. I think most Adventists would agree with that. Et je pense que la plupart des Adventistes seraient en accord avec ça. But what we want to begin to understand. Mais ce que nous aimerions euh, commencer à comprendre. Will challenge people va euh, vraiment mettre au défi les gens because now parce que maintenant we're beginning to express the work of the third angel nous allons exprimer l'œuvre du troisième ange with different language avec un langage différent and as soon as you start expressing it with different language et dès que vous commencez à exprimer cela avec un langage différent people who think they understand what the third angel's work is les personnes qui pensent comprendre ce qu'est l'œuvre du troisième ange begin to get troubled commencent à être troublées because you begin to explain things parce que vous commencez à expliquer des choses in a way that they're not comfortable with d'une façon dont ils se sentent inconfortables and many people will brace themselves euh, et, beaucoup, resist, et beaucoup de personnes vont se braquer, vont résister and will not ex- will not accept these truths. et ne vont pas accepter ces vérités so, In this series, dans cette série, we're going to use interchangeably. Nous allons changer de façon interchangeable. Nous avons mm. nous allons utiliser de façon interchangeable. The term, le terme, third angel's message, troisième ange, le message du troisième ange, and the phrase, et la phrase, the binding of, le liage des germes, liage L, I, E. G, 
So, I'm going to call that so that we're using terms that you may, that we're, we can use a common term. I'm just going to use a symbol of BO. Donc, euh, pour liage, il va dire binding off en anglais, liage des gerbes. So, it will just say when we write um, this on a, on a line, just to write BO, so we'll know that it's talking about liage. Donc, lorsque sur la ligne, on va indiquer les initiales BO pour binding off, nous savons que ça correspond pour nous en français à liage des gerbes. So, we're going to see that these two things are interchangeable terms. Oh, you can say oh, in French. Okay, we'll, we'll call it LG then. Okay, donc nous allons l'appeler pour les Français hein, liage des gerbes. Non pas binding of bio. So what we want to understand. Ce que nous aimerions comprendre. That the work of the third angel. C'est que l'œuvre du troisième ange. Which is the binding of. Qui correspond donc à l'œuvre du liage des gerbes. It's not a work that's just brought to view in Revelation 14 or Revelation 18. Ce n'est pas simplement une œuvre qui est présentée donc dans Apocalypse 14 ou 18. But that through various symbols throughout the scripture. Mais dans divers euh, symboles tout au long des écritures. Hein, this work is being identified. Cette œuvre est identifiée. Hein. So we're going to be looking at the book of Daniel. Nous allons regarder donc au livre de Daniel. And we're going to see that the third angel. Et nous verrons que le euh, troisième ange. Is shown throughout the chapters of Daniel. Est, est présenté dans tout le chapitre de Daniel. And we're going to be looking at it in the context of the binding of. Et nous allons regarder euh, à, euh, nous allons le regarder euh, dans le contexte du liage des gerbes. So. In the line that we've got here, dans la ligne que nous avons là dessinée en haut du tableau, we just want to develop our thought a bit more. Nous allons donc développer uh, cette pensée un peu plus. Hein. And midnight is just M. Yes. Et uh, juste avant le cri de minuit, il y a minuit. So I'm going to put midnight here. Donc je vais, nous avons placé minuit juste avant le cri de minuit. I'm going to take all of this that we've already drawn, take it out. And we're going to look a little bit more here. Nous allons regarder un peu plus à cette période minuit et cri de minuit. Now we've said. Nous avons dit. That the third angel. Que le troisième ange. Is a singular crisis. Est une crise unique. A point in history. C'est un point dans l'histoire. But that singular crisis. Mais cette crise particulière. Will take time to develop. Nous allons euh, euh, oui, euh, prendra du temps à se développer. There will be a series of events. Parce que il y aura à l'intérieur de cette crise plusieurs événements. That are connected with that singular crisis. Qui sont en lien avec cette crise particulière. And this um, pictorial image of that. Et cette euh, euh, image là de cela. Is trying to describe this. Essaye donc de le décrire. So, we will have the first angel. Donc, au 9-11, nous, au 11 septembre, nous avons le premier ange. The second. Suivi du deuxième. And now we're going to show that this is the third. Et là, nous allons montrer le troisième ange. And when I mean the third. Et quand je veux dire le trois. I mean from midnight. Je veux dire donc entre minuit. To the midnight cry. Et le cri de minuit. And this is the binding off. Et cela représente la période du liage, liage des gerbes. We'll read a statement in a moment. Nous allons lire dans un instant une citation. That this binding off mm -hmm. is an inspired term that we're picking up. Que ce terme liage des gerbes est un terme inspiré que nous utilisons. And it means something very specific. Et cela signifie quelque chose de très particulier. Now you can see I've drawn the first, second and third angel's message as this. Et vous voyez que j'ai dessiné le message du premier, deuxième et troisième ange tel que cela. But I'm going to change the position of the second angel. Mais je vais uh, modifier maintenant la position du deuxième ange. We often describe it graphically as this, one, two, three. Nous le positionnons toujours de façon graphique l'un à la suite des autres, un, deux, trois. But we want to understand that the second angel comes here. Mais nous voudrions comprendre que dans notre ligne, le deuxième ange arrive au, avec le premier ange au 11 septembre. So what I'm trying to show. Donc ce que j'essaie de vous montrer. Is that the first and the second angel. 
angel, c'est que le message du premier ange et du deuxième arrive, at the same time, arrive au même moment which is at 9/11. qui est au 11 septembre. They run concurrently ils avancent ensemble, you mean, they, they at the run same time. Ils, a, ils avancent ensemble until you get to the third angel. Jusqu'à ce que nous atteignions la position du troisième ange. So, technically, they should be drawn like this. Donc, de façon technique, ces deux anges doivent être euh, inscrits tels que nous l'avons fait en même temps sur la même balise. But schematically, we just do this. Schematically. Mais de façon. Euh, just pictorial, like a picture we comme une, comme une image là, ils devraient être mis là à la suite des autres. There are some subtle differences between what it really is like and what we portray it to be. Donc, euh, there, there, there's a subtle difference. Il y a une différence subtile. Between the reality and the the picture. Entre la réalité euh, quand ils arrivent en même temps et euh, quand on le dessine là. So I just wanted to point out that this is what it really is like, but we often draw it like this. Voilà ce que je veux vous dire. Dans notre ligne, ils sont vraiment combinés au même point, donc euh, au 11 septembre, mais nous le dessinons souvent euh, un, un, un après l'autre. So this is where our focus is going to be. Et nous allons nous concentrer euh, sur euh, euh, le point entre minuit et cri de minuit. But you can't discuss the third message, the third angel. You cannot discuss the third angel without paying some attention to the first and second. Mais nous ne pouvons pas parler euh, donc du message du troisième ange sans prêter attention sous sans parler également du message du premier et du deuxième ange. All of these messages messages are connected together. Parce que en fin de compte tous ces messages sont reliés ensemble. And not only that, et non seulement cela, when we've spoken about these fractals, quand nous parlons de ces fractales, we're going to show nous montrons um, it's a review, really, because we've discussed this in other presentations. Et en fin de compte, il s'agit d'une révision parce que nous en avons déjà parlé dans des présentations précédentes. How in Revelation 14, you can see the connection of the three angels with the first angel. Parce que dans Apocalypse 14, vous pouvez voir donc la connexion entre les trois anges et le premier. So let's read some spirit of prophecy. Quite. Nous allons lire uh, uh, l'esprit de prophétie. This is taken from early writings. Et cela est tiré donc de premier écrit. Page 118, paragraph 1. Donc euh, la diapo numéro 2, premier écrit, page 118, premier paragraphe. I then saw the third angel. Said my accompanying angel, fearful is his work, awful is his mission. He is the angel that is to select the wheat from the tares and seal or bind the wheat for the heavenly garner. These things should engross the whole mind and the whole attention. Alors, euh, je vis ensuite le troisième ange, celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est terrible. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre attention. Now, without spending a lot of time just in this one paragraph, Euh, sans passer euh, beaucoup de temps euh, sur ce paragraphe. Which is what I recommend that you do. Mais euh, je vous recommande de passer du temps sur ce paragraphe. You may not notice straight away. Vous euh, peut-être vous n'avez pas euh, remarqué tout de suite. Exactly the point that Ellen White is making. Le point que Ellen White est en train de faire. So I just want to point out some key portions of this paragraph. Donc j'aimerais euh, vous montrer des euh, portions, des parties clés. But we're not spending um, a lot of, so we're not spending a lot of time actually reinforcing the point and verifying it. Mais en fin de compte, je, on va pas passer du temps à souligner et à renforcer ces points-là. So you know that this is talking about the third angel. She says that in the first sentence. Donc nous savons d'emblée qu'elle parle du troisième ange parce qu'elle le précise dans la première phrase. She sees the third angel. Elle a vu le troisième ange. But we want to understand Nous voudrions comprendre that this third angel that she's speaking about que ce troisième ange dont elle fait allusion is Revelation 14, mm -hmm. verses 9 to 11. Il s'agit donc d'Apocalypse 14, 9 à 11. I just want to draw something mm -hmm. else. So the question that I was just asked <laughs> La question qu'on vient de me poser is why do I say that the third angel is Revelation 14 verses 9 
to 11. Donc la question que, qui m'a été posée, c'est pourquoi je dis que le troisième ange représente les versets 9 à, 12 d à 9 à 11 d'Apocalypse 14. And not verse 12. Et non pas, pourquoi on n'inclut pas le verset 12 so dans le troisième ange let's turn to Revelation Alors 14. allons dans Apocalypse 14. Now, the simple answer would be, la réponse la plus simple serait... It's a cheeky answer. Cheeky, what that means. Is that we want to see 9/11? En fin de compte, nous voulons voir euh, le symbole 11 septembre 9/11 en anglais, Apocalypse 9 to 11. But I want to make this point. Mais euh, j'aimerais faire ce point. That we've seen on many witnesses. Nous avons vu euh, euh, dans plusieurs témoins. That God is a God of numbers. Que Dieu est un Dieu de nombre. The heart of Adventism. Le cœur même de l'adventisme. Is Daniel chapter 8 verse 14. Et Daniel 8, 14. Daniel chapter 8 verse 14. Daniel 8, 14. Is the prophecy of the cleansing of the sanctuary that occurs at the end of 2,300 days. Et la prophétie uh, du sanctuaire qui serait purifié à la fin des 2,300 jours. In the verse preceding that verse 13. Et avant les versets 14. If you do a study of that verse. Si vous faites une étude de ces versets là. You'll see that Jesus Christ and Gabriel are talking one with another. Et vous verrez que Jésus, uh, Christ et Gabriel parle, se parlent. But Jesus is not identified by his name. Mais Jésus n'est pas identifié par son nom. Jesus or Michael or the Messiah or the Christ. On le nomme pas Jésus, Michael, Mika, Michael ou le Christ. Là. He has another name. Il a un autre nom. And his name there is Palmoni. Et son nom c'est Palmoni. And if you look at the Hebrew, the word Palmoni. Et si vous regardez à l'hébreu. Means the person who numbers things. Ça veut dire le palmonis, c'est une personne qui compte les choses. In Strong, it identifies it as the wonderful number. Et uh, dans la Strong, il nous est dit que c'est celui qui compte merveilleusement. I'm suggesting what that means. Je suggère que ce que cela signifie. Is that this person? C'est que cette personne. Is the is the one who's in control of all the numbers. C'est celui qui est uh, donc uh, cette personne, c'est celle qui est au contrôle de tous les nombres. And you can identify this. Over and over again in scripture. Et vous pouvez l'identifier encore et encore dans les écritures. There are so many patterns and sequences. Il y a tant de schémas et de séquences. That it would be impossible for a human mind to create those um, connections. Et euh, il serait impossible par, pour un esprit humain de créer ces liens. So I want to I want to just mention right here at the outset. Donc euh, je veux juste le dire ici là. Not only in Adventism but throughout Christendom. Ce n'est pas simplement au sein de l'adventisme mais dans le monde chrétien. There's a controversy about Bible versions. Il y a une controverse dans les versions bibliques au sujet des versions bibliques. No, it's not our intention to get into that uh, discussion. Donc notre but ce n'est pas d'aller dans cette discussion. But one of the things about The King James Bible. Mais une des choses au sujet de la Bible King James. Is the numbering of the verses that are connected with it. C'est euh, le, le, les nombres qui sont en relié avec les versets. And I don't believe that they're accidental. Et je ne pense pas que cela soit accidentel. No, I accept that those chapter breaks and the verse numbering was all done by man. Et je pense que même si c'est euh, la, la coupure des chapitres ont été fait, a, a été faite par des hommes. That every word of God is pure. Mais je crois que chaque parole de Dieu est, euh, est pure. And there's something unique about the King James Bible. Et il y a quelque chose d'unique par rapport à la Bible King James. The way it was put together. La façon dont elle a été assemblée. The history surrounding its creation. L'histoire qui entoure donc sa création. There are many, many things that identify that the Lord's hand was in the development of this book. Et il y a beaucoup de choses qui sont identifiées que c'est Dieu qui a dirigé euh, la création de ce livre. So hundreds of years after it was written. Et plusieurs années après que cela a été écrit. When God's people are reading through this word. Quand le peuple de Dieu lit sa parole. And we're beginning to understand the work of Islam. Nous avons commencé à comprendre l'œuvre de l'islam. In relationship to the papacy. En relation avec la papauté. And the armies of Rome. Et l'armée de Rome. That we begin to see Nous avons commencé à voir that when this power, quand cette puissance, the seventh angel of Revelation 8, 9 and 10, 
quand le, to 11, quand le septième ange d'Apocalypse 8 à 11, I'm of course speaking about uh, the imagery that's brought to view here. Et bien sûr, je parle donc des images euh, inscrites sur la carte de 1850. Je parle donc du septième ange qui se trouve sur la carte à droite, which is nothing more qui n'est pas rien de plus than this third trumpet or third woe that we want to talk about. Qui n'est rien de plus que la euh, troisième, le troisième malheur ou la septième trompette. The seventh trumpet of Revelation. 8 et 9, mais le troisième malheur. La euh, troisième, euh, le trois, la troisième, euh, le troisième malheur. When it's brought to view, to come into world history at 9/11. Quand cela, elle est présentée qu'elle rentre dans l'histoire euh, au 11, euh, 11 septembre. It should not surprise us. Ça ne devrait pas nous surprendre. That God would reflect this in coded language in the Bible. Que ce, Dieu allait euh, montrer cela dans un langage codé dans la Bible. Now. When you see enough times, when you when you see these things in, uh, more than once, quand vous voyez uh, ces choses là uh, plus d'une fois répétées, and when I say these things, et quand je dis ces choses, I mean the work of numbers. Je parle du de de de, de tous ces nombres, l'œuvre des nombres. How God directs numbers. De la façon dont Dieu dirige les nombres. Then I'm suggesting. Donc je suggère. That when we talk about the third angel and it's 9/11, quand nous parlons du troisième ange et c'est le 9/11 en septembre, that it's not a coincidence. Ce n'est pas donc une coïncidence. Before I talk about verse 12, let me just show something on the board. Avant de parler du verset 12 d'Apocalypse 14, c'est moi vous montrer quelque chose au tableau. This is Millerite history. Voici l'histoire des Millerites. I'll identify it with an M. On l'identifie par la lettre M. Here's the first angel. Donc là c'est le premier ange. And the second angel. Deuxième ange. And this goes from here to here. Cela va donc premier jusqu'au deuxième et du deuxième. And this goes from this date to this date. Voilà. This is 1798. Donc le, on dit uh, 1798. This is 1844. 1844, troisième. The first and second angel's messages. Premier et deuxième message. Lasted 46 years. Donc on prie 46 ans. Then. Ensuite. The third angel's message came into history. Le troisième ange est arrivé dans l'histoire. The third angel's message which came into history in 1844. Il est arrivé ce troisième ange en 1844. Has been going through history ever since. Et il parcourt l'histoire jusqu'à jusqu aujourd'hui. Ellen White talks. Many, many times. Et Ellen White en parle à maintes reprises. And Ellen White is living here in this time period. Et Ellen White là, elle vit euh, sur cette ligne durant cette période de temps là. So in her ministry. Et durant son ministère. She talks. Elle l'a parlé. Looking into the future. En regardant vers le futur. But sometimes. Que parfois il y a un continue. Future to her. That this third angel. À, euh, à un certain moment euh, dans le futur, ce troisième ange. So here is the third angel running through history. Donc là c'est le troisième ange qui parcourt l'histoire. Is going to receive power. Va recevoir de la puissance. And she describes this powerful event. Et elle décrit cet événement puissant. Occurring when another angel comes to join it. Euh, ce troisième ange reçoit de la puissance quand un autre ange vient le rejoindre. With in various imagery, et dans plusieurs images, she'll describe what that angel is. Elle décrit quel est cet ange. Now here is another assumption. Donc là encore, uh, j'assume. When I say assumption, I'm not saying we're assuming this. I'm saying I'm assuming that you know this. Donc je dis pas que nous nous l'assumons, mais que j'assume que vous vous le vous le connaissez. Because we don't have time to prove this. Parce que nous n'avons pas le temps de prouver cela. But there's an angel that's going to come down. Qui a un ange qui va descendre. I'm identifying it by this arrow. Et je l'identifie par cette flèche. So we've got the third angel running horizontally. Donc nous avons le troisième ange qui parcourt donc la, la ligne de façon horizontale. And we've got another angel coming down. Et nous avons donc un autre ange là qui descend. Now we did some studies recently on 
Isaiah 28. Et nous avons fait une étude récemment sur Isaiah 28. Now in Isaiah 28. Et dans Isaiah 28. Hein, I believe it's verse between verse 15 and 18. Entre les versets 15 et 18. I think it's verse 17. Je crois qu'il s'agit du verset 17. It talks about lines and plummets. Il nous parle donc de lignes et de euh, cordeaux, c'est ça? So. It talks about measuring lines going horizontally. Donc, euh, il nous parle de mesurer une ligne de façon horizontale. And a plummet is a line, a string with a weight on the end Et of it. Et donc, euh, le cordeau, c'est une ligne avec un plomb au bout. So, if I just take this arrow. Donc, si j'enlève cette euh, flèche. And turn it into a vertical line. Et que je la change vers une ligne verticale. What's being described. Ce qui est décrit là. Between the relationship of the third angel. Entre la relation entre le troisième ange. And its empowerment when another angel comes down. Et son amplification quand un ange descend. Is the same imagery. C'est la même image. That's being discussed. Discussed in Isaiah 28. Qui est discuté dans Isaiah 28. But in Isaiah 28. In Isaiah 28. It doesn't talk about angels. Il nous parle pas d'anges. It says a line. Il nous dit une ligne. Plamette, on va dire cordeau. C'est ce que vous avez vous. Non, c'est une ligne à plomb. Ligne à plomb, fil à plomb. Fil à plomb. F I L. D'accord, vous êtes sûr. A So in Isaiah 28, donc dans Isaiah 28, the imagery is lines, l'image c'est la ligne, and plummets, et le fil à plomb. But in Revelation 14, mais dans Apocalypse 14, so this is Revelation 14, donc Apocalypse 14, and I'm suggesting this. This is the assumption that I'm not proving. Donc là c'est ce que j'assume. Je ne prouve rien. This is Revelation 18. Là c'est Apocalypse 18. When this angel comes down, quand l'ange Apocalypse 18 rejoint le troisième ange, il and descend. And joins this angel here. Et donc il rejoint donc le troisième ange là. Something special happens. Quelque chose de particulier se passe. And this special event. Et cet événement particulier. Is what's being portrayed in Isaiah 28 here. Et ce qui a été était illustré dans Esaïe 28 là. Now when you think, quand vous réfléchissez, what the purpose of this is, ce qui est le but de cela, cette figure, this is a tape measure. Une pelle. I don't know how to draw it in. C'est un instrument de mesure. There's a there's a measuring line, a ruler. C'est un mètre, hein, un mètre. C'est un mètre. Ah, ouais, ouais, ok. Donc c'est un mètre, un mètre. 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 Et là, donc, c'est un fil avec un poids. The purpose of this and this le but de la ligne de, le, du fil à plomb is not described in Isaiah 28. N'est pas décrit dans le chapitre 28 des Isaïe. You, you have to go to other prophets to understand this. Et vous faut aller donc dans, voir les autres prophètes pour comprendre ce symbole. The purpose of these two tools, these are tools. Parce que ça, ce sont des outils, la ligne et le fil à plomb, et leur but is to build a house. C'est sert à construire une maison. You need to get these lines vertical. Il vous faut donc avoir donc cette ligne verticale, le fil à plomb. And you need to be able to measure the size of the house. Et vous devriez être en mesure de mesurer la taille de la maison. So these two symbols here. Donc ces deux symboles là, ligne à fil à plomb et la ligne. In Isaiah 28. Décrit dans Esaïe 28. Where you have a line. Où vous avez donc une ligne. Which is now connected with a plumb line. Qui est donc en lien avec le fil à plomb. Is all imagery designed to show you that something is going to be built. Donc c'est juste un, une image pour vous montrer ce que, que, qu'il y a quelque chose qui est en train d'être construit. So when this angel comes down and meets this angel. Donc quand l'ange d'Apocalypse 18 descend pour rencontrer l'ange le l'ange de le troisième ange. What is this trying to teach us? Qu'est-ce qu'il essaye de nous enseigner? Because Ellen White uses the imagery. Parce que Ellen White utilise cette image. Of empowerment. Cette image d'amplification. Is that it? Uh, is. Is. 
So she says when these two angels join there's power. Donc elle est en train de nous dire quand ces deux anges, l'ange d'Apocalypse 18 et le troisième ange se font rencontre, il vient donc de la puissance. But Isaiah says, Mais Isaïe lui en revanche dit, when these two things join, quand ces deux choses, le fil à plomb et la ligne se rejoignent, you don't get power, nous ne recevons pas de la puissance. You have the ability to build a house. Mais vous avez la possibilité de construire la maison. So when you combine these two images together, quand vous combinez donc ces deux images ensemble, what you understand, ce que vous comprenez, is that the empowerment, c'est que l'amplification of this angel, de l'ange d'Apocalypse 14, which occurs when this angel comes to join it, donc l'ange d'Apocalypse 14, le troisième ange qui se passe lorsque le l'ange d'Apocalypse 18 le rejoint, is the construction of a house. Donc en fin de compte, il est en train de nous dire que là c'est le début de la construction d'une maison or a temple ou bien d'un temple and there's plenty of imagery in the scripture to describe what this means et il y a plein d'images dans la bible qui nous montrent ce que cela veut dire construire une maison ou temple i'm going to put a date on this je vais euh, donc mettre une date sur l'ange la descente de l'ange d'Apocalypse 18 no, it's 911 qui est uh, 9 11 le 11 septembre. I'm saying this angel comes down. Donc je suis en train de dire que cet ange d'Apocalypse 18 est descendu. Empowers this angel. Qui a donc amplifié le troisième ange. At 9 11. Au 11 septembre 9 11. So in Revelation 14. Donc dans Apocalypse 14. The reason why it's locked into verse 9 11. La raison pour laquelle l'ange le troisième ange est euh, se trouve est verrouillé dans les versets euh, 9 à 11 is because it's describing parce que il se la décrit in coded language dans un langage codé by the wonderful number par euh, celui qui compte merveilleusement the event connected to the empowerment of the angel l'événement qui est connecté avec l'amplification du troisième ange so the empowerment will occur at 9/11. Donc l'amplification va se passer au 11 septembre. And it's trying to God is showing us that in the structure of the verses of that chapter. Et Dieu est en train de nous montrer ça dans la structure même du chapitre Apocalypse 14 9 à 11, 9/11. So in Revelation 14 we won't read verses 9, 10 and 11. On va, oui, not, we won't read non, it. on ne va pas les lire les versets 9 à 11. We'll read verse, actually we read, we'll read verse 11. Nous allons lire que le verset 11. Verse 9 talks about the third angel. Le verset 9 nous parle du troisième ange. This, uh, the next verse, verse 10. Le verset 10. Talks about the, um, the punishment. Nous parle donc de la punition, du châtiment. The those who receive this mark mm -hmm. that the angel will give to them in verse 9. Donc euh, là ça nous parle du châtiment que ceux qui vont recevoir euh, la marque euh, le châtiment que qui vont recevoir. So an angel comes down in verse 9. Donc un ange descend au verset 9. He looks at people. Il regarde aux gens. If you're doing the wrong thing. Et si vous faites le, des mauvaises choses. He'll put a mark upon you. Il va vous marquer. Verse 10 describes what will happen after that. Et le verset 10 décrit ce qui va se passer après cela. In verse 11. Et ensuite le verset 11. Shows a further result of what's going to happen. Montre encore un peu plus loin, en, un peu plus ce qui va se passer. It talks about the smoke of their torment or their burning. Et il nous parle donc de la fumée de leur tourment ou de oui, du, du feu. And it says that this is going to carry on. Et ensuite il continue. Then verse 12. Et ensuite le verset 12. Says here is the patience of the saints. Il dit ici la patience des saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. So as soon as you get to verse 12. Donc dès que nous parvenons au verset 12. You can see the subject has switched. Vous voyez que le sujet est changé là. It's no longer talking about the third angel. Il ne parle plus là du troisième ange. No longer talking about the punishment. Il ne parle plus de la du châtiment. And what is going to happen to those who are being punished? Et il nous parle plus de ce qui ce qui va se passer pour ceux qui sont punis. But now he's talking about the patience of the saints. Et maintenant il parle donc de la patience des saints. He's telling the saints to wait. 
Il nous a dit euh, au sein de garde de patienter. Because these things are going to happen. Il nous dit que ces choses vont se produire. But not in a time period that they think. Mais pas dans la période de temps qu'ils croient. So a careful reading of these verses. Une lecture attentive de ces versets. Shows you that verse 12 is obviously connected to these work of the angels. Nous montre effectivement que le verset 12 est connecté avec l'œuvre de ces anges. But it's not connected with the work of the third angel. Mais il n'est pas connecté avec l'œuvre du troisième. The third angel is to be is to bring punishment as described here. Parce que le troisième sert à amener la punition, le châtiment tel que c'est présenté là. And verse 12 talks about the response of or, the, or what happens with the saints. Et euh, le verset 12 nous parle de ce qui se passe pour les saints. So that's why I think that Revelation 14 verses 9 to 11. Et c'est pour ça que je pense que Apocalypse 14 9 à 11 is the work of the third angel. Elle euh, représente l'œuvre du Let's go to pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your goodness and mercy. Nous te remercions pour ta bonté et ta grâce. As we look to you, Lord, we desire to have a clearer understanding of your word. Alors que nous regardons à toi, Seigneur, nous souhaiterions avoir une claire compréhension de ta parole. Please be with us and bless us. Sois avec nous et bénis-nous. Help us to have a clearer understanding of these truths. Aide-nous à avoir une claire compréhension de ces vérités. We ask in the name of Jesus. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.